الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات ہم میزان کے ساتویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں خود مقرر فرمائی ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ موت کی سزا کے معاملے میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ صرف دو ہی جرائم میں دی جا سکتی ہے ایک یہ کہ کوئی کسی دوسرے کو قتل کر دے اور دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال اور آبرو کے درپا ہو جائے قانون سے بغاوت کر دے سرکشی اختیار کر لے جس کو قرآن مجید نے فساد فی العرض کی تعبیر سے ادا کیا ہے فساد فی العرض کیا ہے اس کی شر و وضاحت بھی ہم نے سمجھ لی یہ بات اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا حکمت کار فرما ہے چنانچہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ محاربہ اور فساد فلرس کے لیے قرآن مجید نے چار سزائیں مقرر کی ہیں اور پھر ہمیں حق دیا ہے کہ ہم ان میں سے جو سزا چاہیں اس کا انتخاب کر کے مجرم کو دے سکتے ہیں اس کی تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دو تعبیریں اختیار کی ہیں ایک فساد فلرس اور دوسرے یو ہار بون اللہ و رسول میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ اصل میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں یہ فساد فل ارد کی سزائیں ہیں یعنی قرآن مجید کی آیت کو اگر عربیت کے لحاظ سے آپ سمجھیں تو وہ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے تو یہ اسلوب خود بتا دیتا ہے کہ اصل میں جس چیز کی سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ فساد فی الارض ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں کھڑے ہو جانا ان سرے بنسر جنگ ہو جانا اس کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض قرار دے دیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ہاں دین کی تفہیم میں بڑی غلط فہمیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں ایک تو اللہ اور رسول کی تعبیر کو حکومت کے قائم مقام سمجھ لیا گیا اور بعض اہل علم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق جو حکومت چلائی جا رہی ہو وہ اللہ اور رسول کے قائم مقام ہو جاتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن مجید میں یہ تعبیر اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے اختیار کی گئی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک چیز تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ہمارے ایمان کی عمومی حالت ہے اس میں کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور اس کے لحاظ سے ان کے احکام کے پابند ہیں اگر ہم کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے لیے جزا و سزا کا ایک ضابطہ ہے دنیا میں کیا ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے آخرت میں کیا ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے ایک دوسری صورت وہ ہے جس کو میں نے یہاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو براہ راست لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے کیا اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے نتیجے میں ہم ان کی حکومت کو قبول کرتے ہیں یہ دل و دماغ پر حکومت ہے یہ فکر و نظر پر حکومت ہے یہ علم و عمل پر حکومت ہے 
ایک وہ حکومت ہے کہ جس میں براہ راست اللہ کا رسول نظم اجتماعی کو چلا رہا ہے جب اللہ کا رسول نظم اجتماعی کو چلا رہا ہے تو گویا خود اللہ پروردگار عالم نظم اجتماعی کو چلا رہا ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی وہ صورت ہے جس کے لیے حکومت الہیہ کی تدبیر تعبیر موضوع ہے یعنی یہ ہے حقیقت میں حکومت الہیہ یہ حکومت الہیہ جس وقت قائم ہوتی ہے کس وقت قائم ہوتی ہے جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اس وقت بعض خصوصی چیزیں روبہ عمل ہو جاتی ہیں میں اس کی چند مثالیں دوں گا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کی حیثیت سے ہمارا فیصلہ فرما رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قاضی ہوں گے وہ فیصلے کریں گے ہمیں کسی قاضی کی رائے سے اختلاف ہے اس کے فیصلے سے اختلاف ہے ہم فیصلہ مانیں گے اس لیے کہ نظم اجتماعی کی پابندی ہر حال میں ہونی چاہیے لیکن اس فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی آ سکتی ہے قاضی کے بارے میں یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے جانبداری کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی دنے بھی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ہم اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں قرار پا سکتے جب تک کہ اس کے فیصلے کو اس طرح نہ مان لیں کہ دل میں بھی کسی تنگی کا احساس نہ ہو اب ظاہر ہے کہ یہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قاضی کو حاصل نہیں ہے اسی طرح سے دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جانے کے لیے گریز و فرار کے طریقے اختیار کرنا عام حالات میں اگر آپ کسی صاحب علم کی مجلس سے نکل رہے ہیں آپ کسی امیر المومنین کی مجلس سے نکل رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ ایک ناشائستہ بات ہے اس میں بھی کچھ گرفت ہو سکتی ہے لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا فیصلے کے مقابلے میں مخالفت اراض کا رویہ اختیار کرنا یہ دیکھیے سورہ نور میں اس کے بارے میں کیا کہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فل یحضر الزین جو خالفون نم رہی ان تصیب ہوں فتنۃ او یوسیب ہوں عذاب النعیم یعنی وہ لوگ متنوع ہو جائیں جو رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کی جسارت کر رہے ہیں گریز اور فرار کے طریقے پر یعنی خالفہ کے بعد ان آیا ہے ان میں سرتابی اور سرکشی ہے وہ آپ کی ہدایت سے نکلنا چاہتے ہیں اور اوپر اگر آپ دیکھیے تو مجالس سے اجازت لے کر جانے کا مسئلہ زیر بحث ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی حکمران کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا یہ کسی قاضی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا یہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا یہ کسی حکیم اور فلسفی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ متنوع ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ آ لے یا کوئی دردناک عذاب آپ پکڑے یہی چیز آپ کو رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام میں نظر آئے گی مثال کے طور پر میں نے اس کو میزان میں واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں نے تجارت اور کھیل تماشے کو ترجیح دی اور آپ کو خطبے کے لیے کھڑا چھوڑ گئے اس واقعے پر ذرا تنبیہ کا انداز ملاحظہ کیجئے جو سورہ جمعہ میں اختیار کیا گیا ہے رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جماعت کی نماز ایک فضیلت کی چیز ہے لیکن جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو مسلح پر کھڑا چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اگر موقع پاؤں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ایک نابینا یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آنا مشکل ہے آپ اجازت دیتے ہیں لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت تو تدھیر ہو رہی ہے اس لیے آنا پڑے گا تو میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ایسی بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس وقت رسول دنیا میں موجود ہو معاملے اور قانون دونوں کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے 
اسی کو ذرا وسط کے ساتھ بنی اسرائیل کے معاملے میں سمجھ لیجئے یعنی سیدنا موسا علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی تنظیم کی گئی تو یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ان میں نبوت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا چنانچہ ہر وقت اللہ کا نبی موجود ہے اور اس لحاظ سے اگر نظم اجتماعی قائم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے تو جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی کیا نوعیت ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی سازش کی جا رہی ہے اگر کوئی بغاوت کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اگر کوئی داخلی سرکشی ہے جس کا ظہور باہر نہیں ہوا کوئی حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی پر عملاً اصرار ہو رہا ہے تو یہ نوعیت قانون کی عام خلاف ورزی کی نہیں رہی یہ وجہ ہے جس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا ہے کہ فساد سے لرد ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزائیں اتنی سخت ہو سکتی ہیں جیسے کہ آگے بیان ہوئی ہیں اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں سرکشی اختیار کر لیں یعنی ایک چیز یہ ہے کہ گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ایک چیز یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو موضوع بنا کر کوئی حکم دے دیا یہ حکم قاضی کی حیثیت سے دیا یہ حکم حکمران کی حیثیت سے دیا زیر بحث دین نہیں ہے اس حکم کی کیا نوعیت ہو جائے گی چنانچہ اسی کا اطلاق کر کے میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم دے دیں کہ اب سود کا کاروبار جزیرہ نما عرب میں نہیں ہوگا سود آج کے دن سے آؤٹ لا ہے اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو متنوع کیا جائے گا اور پھر انہیں بتا دیا جائے گا کہ اگر وہ بعض نہیں آتے تو پھر فضل و بحرب من اللہ و رسول ہی فوجی کاروائی کے لیے تیار ہو جائے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے کی یہ خاص نوعیت ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے روایتوں میں بعد اطلاق کی احکام کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے اور اسی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے ہاں جو شریعت کے احکام ہیں ظاہر اس میں یہ تفریق نہیں کی گئی تورات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اس کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے اس کو سامنے رکھیے یعنی اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری ایک جرم ہے بدکاری ایک جرم ہے قصف ایک جرم ہے اسی طرح اور بہت سے جرائم ہیں یہی معاملہ فساد فلرس کا بھی ہے یعنی کوئی آدمی بغاوت پر اتر آئے ریاست کے نظم کو چیلنج کر دے نیوسنس پیدا کر دے اٹھے اور اٹھ کر سرکشی اختیار کر لے جس کی بہت سی مثالیں میں اس سے پہلے دے چکا ہوں لوگوں کی جان مال اور آبرو کے درپے ہو جائے تو یہ فساد پہ لرز ہے اب فساد پہ لرز کی یہ صورتیں تو عقل عام سمجھتی ہے اس کا اطلاق اس وقت بھی اگر کوئی فساد پیدا ہوگا تو میں کروں گا آپ کریں گے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں جس وقت اللہ کا پیغمبر دنیا میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کیے ہوئے ہو اس وقت اس کے احکام کی کیا نوعیت ہو جاتی ہے وہ عام نوعیت نہیں ہوتی اور اس میں سنگین ترین جرم کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے ان جرائم کو بھی جو عام حالات میں عام جرم ہی ہوتے ہیں یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے پھر تورات کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوانین کا اطلاق کیا ہے اپنی زندگی میں ان کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا ابھی میں نے نماز کے بارے میں یہ مثالیں دی ہیں اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہیں ان کو لوگ اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ جسارت کرتے ہیں کہ جو منصب ان کو حاصل نہیں ہے اس پر بزوں میں خود فائز ہو جائے یہ تمہید ذہن میں رکھیے اب آگے اس کا اطلاق ہوگا تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس طرح کے مجرموں کی سرکوبی کے لیے چار سزائیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں تقتیل تسلیب ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا نفی ان سزاؤں کی تفصیل یہ یعنی اب ہم ان میں سے ایک ایک کو سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے تقتیل آیت میں اس سزا کے لیے یقتلو کے الفاظ آئے ہیں یعنی آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ این یقتلو ہے 
ان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور رسول سے محاربہ یا فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یعنی قرآن مجید صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ فساد فی الارض کے مجرموں کو قتل کر دیا جائے وہ یہ کہتا ہے یو قتلو یہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے یعنی وہ مجرم بھی جو فساد فی الارض کے مجرم ہے جس کا تعین میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں ریاست بھی کر سکتی ہے پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق عقل عام سے ہے جس چیز کو قرآن واضح کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی حکومت قائم ہے یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہیں اس میں اگر سرکشی کا رویہ کسی درجے میں بھی اختیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی فساد فی الارض کا جرم ہوگا اور اس کی سزا عبرت ناک طریقے سے قتل کر دینا ہے یہ پہلی سزا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے یعنی این یقتلو نہیں آیا این یقتلو آیا ہے عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت نفس فیل میں شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی ہے یعنی عربی زبان میں اگر بنا میں زیادت ہو گئی ہے بنا میں زیادت کا مطلب یہ ہے کہ تین حرف تھے قتل میں اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو گیا ہے آئیں یقتلو ہو گیا ہے قتل تقتیل ہو گیا ہے گویا سلاسی مجرد کے باب سے مزید فی میں چلا گیا ہے یہ صورت جب عربی میں ہوتی ہے تو دو شکلیں ہوں گی یا معنی تبدیل ہو جائیں گے اور اگر معنی تبدیل نہیں ہوئے یعنی مجرد میں بھی وہی معنی ہے اور مزید فی میں بھی وہی معنی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر نفس فیل میں شدت اور مبالغے پر یہ چیز دلالت کرے گی اس کی بہت سی مثالیں میں نے برہان میں بحث کرتے ہوئے دی ہیں اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یقتلو کے بجائے یقتلو کا لفظ استعمال کیا ہے اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے یعنی تقتیل کا مطلب کیا ہے عبرت ناک طریقے سے برے طریقے سے مارنا چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو یعنی ان کو لوگوں کو عبرت دلانے والی سزا دی جائے محض قتل نہیں کیا جائے رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے اب یہ دیکھیے کہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا تقتیل عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک سزا جس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے اور روایتوں میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں بھی سیدنا موسا علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اب مجھے رجم کر دینا چاہتے ہیں تو یہ پرانے زمانے میں طریقہ رہا مارنے کا یعنی پتھر مار مار کے آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس کو رجم کہا جاتا ہے تو رجم یعنی سنگساری سنگسار کر دینا پتھر مار کے ختم کر دینا ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے یہ بالکل ایک بدی بات ہے یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے تو اب دنیا میں جو رائج صورتیں ہوں گی وہ سب اس کے تحت ہوں گی عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کے بہت سے ایسے راستے ہیں جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں اور دنیا میں رائج رہے ہیں اور نئے طریقے بھی وجود میں آ سکتے ہیں تو یہ رجم کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے اسی طرح عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کی بعض اور صورتیں بھی ملیں گی یہ سب ہمارے نزدیک اسی کے تحت ہے یعنی قرآن مجید نے پہلے اصول بیان کیا کہ موت کی سزا صرف دو صورتوں میں دی جا سکتی ہے ایک یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے در پہ ہو جائے جس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ قتل دہشت گردی بن جائے زنا زنا بالجبر بن جائے اور چوری ڈاکہ بن جائے یہ معلوم صورتیں ہیں لیکن اس سے بھی آگے بعض جرائم وجود پذیر ہو سکتے ہیں اس طرح کے بدترین مجرموں کو 
عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے اس کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے رجم ان میں سے ایک صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب روایتوں میں آپ کو بعض واقعات ملیں گے ہمارے ہاں عام طریقہ یہ رہا اور ساری بدقسمتی اسی سے وجود میں آئی ہے کہ وہ چیز جو اطلاق سے متعلق ہے اس کو سامنے رکھ کر قانون سمجھا گیا ہے وہ کیا چیز ہے جو اطلاق سے متعلق ہے وہ روایتوں میں بیان کیے گئے واقعات ہیں یعنی دیکھیے نا ایک چیز ہے ہمارا آئین ہم ریاست پاکستان میں رہتے ہیں ایک چیز ہمارا آئین ہے ایک پاکستان کا مجموعہ تعزیرات ہے جس کو پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہر روز اطلاق کے واقعات پیش آتے ہیں یعنی جرم کا ارتقاب ہوتا ہے مجرم کو پولیس پکڑتی ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم کرتی ہے پھر وہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کسی کو عدالت چھوڑ دیتی ہے کسی کو سزا دیتی ہے سزا میں بھی مجموعہ تعزیرات میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کا اطلاق کرتی ہے اب یہ واقعات روز پیش آتے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پیش آئے تو بڑی غلطی کرے گا وہ شخص کہ جو ان اطلاقی واقعات کو یعنی جن میں قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے قانون کی اپلیکیشن ہو رہی ہے ان کو جمع کرے اور اس کے بعد ان کی بنیاد پر اسلامی قانون مرتب کرنا شروع کر دیں یہ ہمارے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا اس میں کئی چیزیں ہیں بہت قابل غور ہیں واقعات کن لوگوں نے بیان کیے کیا وہ قانون سے واقف لوگ تھے سب کسی جج نے یہ رودات لکھی ہے وہاں کوئی وکلاء تھے جنہوں نے قانون کے فہم کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ قانون کی تعبیریں ہو رہی ہوتی ہیں آج کے زمانے کا پریس ان کو رپورٹ کرتا ہے اور تسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے کون بیان کر رہا ہے یہ اس زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے جس میں اگر آپ راویوں کی تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر وانڈرس ہیں یعنی چلتے پھرتے مقدمہ قائم ہوا ہے چونکہ قدیم زمانہ ہے قبائلی ماحول ہے دیکھا جیسے دیکھا بیان کر دیا تو ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ جب اطلاق کیا جا رہا ہے تو اطلاق میں جرم کی نوعیت مجرم کے حالات یہ زیر بحث آئیں گے اور ابھی میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی اطلاق کے موقع کے اوپر ایک ہے شریعت کا اطلاق اور ایک اس صورت حال کا ادراک ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول خود حکومت کر رہے ہیں اور جہاں ان کے مقابلے میں سرتابی یعنی یو خالفون امرے ہی تک کو عبرت ناک سزا کا مجب قرار دے دیا گیا یعنی اب ہوگا کیا کہ اطلاق کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ بھی جانتا ہو کہ شریعت کا قانون کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس نے کیا حدود مقرر کر دیے ہیں وہ اس ساری کی ساری مذہبی تاریخ سے بھی واقف ہو اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کی کیا خصوصی حیثیت ہے پھر وہ آپ کو تنقید کر کے بتائے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ مشکل اپنی جگہ رہے گی کہ جو روداد ہمارے سامنے آئی ہے مقدمات کی وہ کتنی احتیاط کے ساتھ آئی ہے بیان کرنے والوں نے کس چیز کا لحاظ رکھا ہے کیا وہ بھی فہم اور بصیرت کے اسی مقام پر تھے یعنی وہ راوی حضرات اچھا چلیے مان لیجیے کہ پہلے راوی نے بہت احتیاط سے بات بیان کر دی لیکن یہ تو روایت بنوانا ہو رہی ہے یعنی دوسرے نے کیا سمجھا تیسرے نے کیا سمجھا چوتھے نے کیا سمجھا تو یہ بڑی ہی غلطی ہوگی کہ ان اطلاقی واقعات کو بنیاد بنا کر شریعت کا قانون ترتیب دیا جائے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اصل قانون کیا ہے تو یہاں جب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے اب اس میں کساس کے معاملے کو تو الگ رکھ لیجیے وہ بالکل واضح ہے لیکن فساد فی لرز کی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں قرآن نے بہرحال یہ پابندی لگا دی ہے کہ فساد فی الارض کے جرم ہی میں قتل کیا جا سکتا ہے یعنی کساس کے علاوہ یہی صورت ہے اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے 
جب قرآن مجید سے یہ بنیادی اصول معلوم ہو گیا تو اب ہم مجبور ہیں کہ روایتوں کو اس کے تحت رکھ کے دیکھیں روایتوں کو اب ہمیں دونوں پہلوؤں سے دیکھنا ہوگا یعنی اس میں کون سی چیز براہ راست فساد پہ لرد ہے وہ متعین ہو جائے تو اطمینان کے ساتھ آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ اگر تقتیل کی سزا دی گئی ہے اگر تسلیب کی سزا دی گئی ہے اگر ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹے گئے ہیں جو سزائیں یہاں بیان ہوئی ہیں اگر کہیں نفی کا یعنی جلا وطن کرنے علاقہ بدر کرنے کا ذکر ہوا ہے تو یقیناً اسی آیت کے تحت ہوا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری روداد مل جائے اگر پوری روداد مل گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس دیاد اطمینان کا باعث ہوگی لیکن اگر نہیں ملی ہے تو اس ادھوری روداد کو سامنے رکھ کر ہم قانون کو متعین نہیں کریں گے قرآن مجید کے مقرر کردہ حدود میں ان کو سمجھیں گے اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو ایک طرف رکھ دیں گے قرآن مجید ہی کی حکومت قائم رہے گی تو وہ حکومت کیا ہے کہ یا جرم اگر موت کی سزا دی گئی اور اگر عبرت ناک طریقے سے دی گئی ہے مثلا رجم کیا گیا ہے یا میں کچھ اور صورتیں بھی پیش کروں گا تو پھر ہمیں ہر حال میں یا یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کساس میں ہوا ہے اور یا یہ فساد فلرز کے تحت ہوا ہے اور میں نے ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا یا فساد فلرد کی وہ صورت جس کو اللہ نے فساد فلرد قرار دے دیا ہے یعنی اللہ اور رسول سے محاربہ وہ صورت پیدا ہو گئی ہے اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس صورت کو ذرا دقت نظر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ رسول اللہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص معاملہ ہے جیسے بہت سی دین کی الجھنوں کو صاف کیا ہے اس قانون کے دریافت ہو جانے نے کہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی گتھیاں سلجھ گئی ہیں اسی طرح اس کو بھی ایک شاہ کلید سمجھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی نوعیت کیا بن جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کی بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو فساد فل ارد کے تحت لے آئی جائیں یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ عقلی لحاظ سے وہ صورت ہماری گرفت میں نہ آ رہی ہو لیکن اس کو اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت کی وجہ سے فساد قرار دے دیا گیا ہو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں کہ وہی خلاف ورزی جو اب ایک عام خلاف ورزی ہے وہ رسول اللہ کے مسلح پر کھڑے ہوئے ہونے سے اپنی نوعیت بالکل تبدیل کر لیتی ہے اس کی صدا تبدیل ہو جاتی ہے وہی خلاف ورزی جو اس وقت محض مجلس سے اجازت لیے بغیر چلے جانا ہے وہ اگر منافقانہ طرز عمل کے ساتھ گریز اور فرار کے محرکات کے ساتھ رسول اللہ کی مجلس میں ہو جائے تو اس میں دردناک عذاب کی تحدید ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعات اس نوعیت کے پیش آئے یعنی اصول اب کیا ہوگا اصول یہ نہیں ہوگا کہ واقعات کیا پیش آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم سزاؤں کی فہرست متعین کریں گے کا اصول یہ ہوگا کہ اگر عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کے واقعات موجود ہیں تو لازمن اس کے تحت رکھے جائیں گے تفصیلات مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے نہ ملیں تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہی ہوگا راویوں نے اس کو اپنی نافہمی کی وجہ سے اس طریقے سے بیان نہیں کیا یعنی یہی صورت ہوگی یہ طریقہ ہے جو مولانا حمید الدین فراہی نے اور پھر اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان احکام کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا ہے اب جو حضرات تنقید کر رہے ہیں وہ ان بنیادی مقدمات پر تنقید نہیں کرتے وہ روایات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان روایات کی روشنی میں تردید کرنا چاہتے ہیں یہاں صورتحال یہ نہیں ہے صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض حدود متعین کر دیے ہیں ہم مجبور ہیں کہ روایت کو اس کی روشنی میں سمجھیں یا اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے گریز کر کے اصرار کریں کہ قرآن مجید کا قانون یہی ہے اور میں اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ پورے ایمان اور جزم کے ساتھ اس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کبھی تضاد نہیں ہوتا اس نے اپنی کتاب کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو لجدو فی اختلاف کثیرا اگر کہیں اس طرح کی صورت نظر آ رہی ہے تو اپنے فہم کی طرف لوٹنا چاہیے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں چنانچہ اب تمام روایات لے لیجئے اور اس میں دیکھیے 
یعنی جہاں جہاں خلفۂ راشدین موت کی سزا دے رہے ہیں اور سزا دینے کا طریقہ عام نہیں ہے یعنی عام طریقے کے مطابق قتل کیا جا رہا ہے تو قصاص کے معاملات ہو سکتے ہیں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسی آیت کے تحت ہوں گے سب کے سب معاملات اس کے دائرے سے نکلا نہیں جا سکتا یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پوری شدت سے واضح کی اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ان دو صورتوں کے سوا قتل کرنے کی جسارت کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ آپ ان کے حدود سے نکل جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید جب کسی چیز کی تحدید کر دے تو اس کے اندر رہ کر آپ کو روایات آثار اور واقعات کو سمجھنا ہوتا ہے دین کے فہم کا صحیح طریقہ یہ ہوگا اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے پھر روایت اصل ہے پھر واقعہ اصل ہے اور وہ جس صورت میں بھی آ گیا ہے یعنی بے سمجھے بوجھے روایت کر دیا گیا ہے اس کے ضروری اجزاء حذف ہو گئے ہیں اس سے ایک تصویر بن گئی ہے آپ اس تصویر پر اصرار کر رہے ہیں قرآن مجید کی آپ تعویل پر تعویل کیے چلے جا رہے ہیں یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آگے ہم دیکھیں گے جب بدکاری کی سزا زیر بحث آئے گی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو کس طرح سمجھا ہے اور بائبل میں یا تورات میں جو قانون بیان ہوا ہے اس میں وہ کیا پہلو ہے کہ جو شدت پیدا کر رہا ہے میں نے اس کی طرف اشارات کر دیے ہیں ویسے تو میری اس تقریری کی روشنی میں وہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں لیکن میں ان کا اطلاق کر کے بتاؤں گا اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی نوعیت بھی بہت غیر معمولی ہے اس کو سبھی محدثین نے روایت کیا ہے یہ واقعہ بھی تقتیل کا واقعہ ہے یہ دیکھیے کیا ہے واقعہ یہ ہے سید نانس روایت کر رہے ہیں کالا قدمہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرم من عقل فاسلم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل کے قبیلہ ہے کچھ لوگ آئے اسلام قبول کیا فجت المدینہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی فمر ہم یا تو ابل صدقہ یعنی ان کو کوئی بیماری ہو گئی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں وہاں باہر زکوٰۃ کے اونٹ ہیں ان کا باڑا ہے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے اونٹ جب جمع کیے جاتے ہوں گے تو کہیں رکھے جاتے ہوں گے ان کے کچھ چرواہے بھی مقرر کیے جاتے ہوں گے تم وہاں چلے جاؤ فیشرب من اب والحا و البانحا وہاں جا کر اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب بھی اس میں لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کو پیشاب پینے کے لیے کہا گیا عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس میں جب دو چیزیں آتی ہیں تو ایک فعل استعمال کیا جائے تو دوسرا فعل وہاں پہ مقدر مان لیا جاتا ہے یعنی دودھ پیو اور جو خارش کی قسم کی کوئی تکلیف تھی اس میں ان کے پیشاب کو لگاؤ یہ ایک طرح کی دوا تھی جیسے کہ بدوی زندگی میں ہوتی ہیں تو حضور نے ان سے کہا کہ جاؤ یہ کر لو اس سے تمہیں آرام ہو جائے گا ففالو وہ گئے انہوں نے یہ کیا فسخ ٹھیک ہو گئے فرتدو جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ارتداد اختیار کر لیا اب ارتداد اختیار کر لیا تو یہ بھی چلیے ایک بات تھی اس سے آگے وہ قتل الواتا وہاں جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے ان کے چرواہوں کو ان نے قتل کر دیا وستاک البل اور اونٹ بھی ہانک کر لے گئے فباصفی آثار ہم اب ظاہر ہے کہ عرب میں اگر یہ چیز گوارا ہو جاتی تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بعد وہ حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی رسول اللہ نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا فوتیا بہم وہ پکڑ لیے گئے اب آپ نے سزا دی سزا کیا دی فقط آیا دی ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیے وہ ارج الحم ٹانگیں کاٹ دیں وہ سملا آئی و نہم آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں سما لم یاسم ہم حتہ ماتو یعنی جب جسم کے آزاد کاٹے جائیں تو قدیم زمانے میں ان کو داغ دیتے تھے اس سے آدمی بچ جاتا تھا داغنے سے بھی روک دیا گیا مر گئے وہ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ امرا بے مسامیر فہمیت فقہ الحم بہا یعنی آپ نے سلائیاں گرم کروائیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دیں وہ تراؤم بالحرہ میدان میں پھینکوا دیا اس طرح 
یستسکون پانی پانی مانگ رہے تھے فما یوسکون حتہ مادو نہیں دیا گیا یہاں تک کہ مر گئے عبرت ناک طریقے سے قتل کی ایک صورت یہ بھی اختیار کی گئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس طرح کے جرم کا ارتقاب کیا یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی آیت کے تحت تھا یعنی انہوں نے فساد فل عرض کا ارتقاب کیا اس کے مجرم قرار دیے گئے اور یہ سزا دی گئی تو رجم کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں سنگساری کے بھی اور یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعات کیا ہیں اس پر بھی بحث کر لیں گے لیکن قرآن مجید نے بالکل طے کر دیا ہے کہ اس دائرے سے باہر عبرت ناک طریقے سے موت کی سزا ہو ہی نہیں سکتی اس وجہ سے لازمن اسی کے واقعات ہیں اب صرف ان کو سمجھنے کا عمل ہوگا اس کے بعد ہم اگلی سزاؤں کو سمجھیں گے اس وقت وقت آگے نہیں ہے ہم بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں اقول و قولی حاضر وستخر اللہ علی ولکم و رسائل